வணக்கம் செய்தி சுருக்கம் சீனாவுடன் போர் வெடிக்குமா மக்கள் தொகையில் உலகின் நம்பர் ஒன் நாடான சீனாவும் நம்பர் டூ நாடான இந்தியாவும் போரில் இறங்குமோ என்று உலக நாடுகள் கவலையுடன் பார்க்கின்றன நமது வீரர்கள் இருபது பேரின் உயிரை பறித்த சீனாவை சும்மா விடக்கூடாது என்று இந்தியா முழுவதும் மக்கள் கொந்தளிப்பில் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்திய ராணுவம்தான் எல்லை தாண்டி வந்து நமது வீரர்களை கொன்றது என சீன அரசு பொய் பிரச்சாரம் செய்வதால் சீன மக்களும் கொதித்து போயிருக்கிறார்கள் மூன்று ஜவான்கள் மட்டும் கொல்லப்பட்டதாக நேற்று வந்த முதல் தகவல்கள் கூறின மோசமாக காயமடைந்த மேலும் பதினேழு பேர் லடாக்கின் ஜீரோ டிகிரிக்கும் குறைவான குளிரை தாங்க முடியாமல் மரணமடைந்ததாக இரவில் தகவல் கிடைத்தது மரண எண்ணிக்கை இன்னும் ஏறலாம் என்கிறார்கள் நமது மாநிலமான அருணாச்சல பிரதேசத்தை மொத்தமாக சொந்தம் கொண்டாடுகிறது சீனா அந்த எல்லையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தில் நடந்த சண்டையில் இந்திய ஜவான்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் அதன் பிறகு இந்த நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளில் ஒரு உயிரை கூட இந்தியா பறி கொடுக்கவில்லை முந்தா நாள் இரவில் நடந்தது துப்பாக்கிச் சண்டை அல்ல பாறை துண்டுகளாலும் இரும்பு கம்பிகளாலும் இரு தரப்பினரும் சரமாரியாக தாக்கிக் கொண்டனர் என்று தகவல்கள் கசிகின்றன சீன தரப்பில் நாற்பத்தி மூன்று பேர் மரணமடைந்ததாக சில செய்திகள் உலா வருகின்றன அத்தனை பேர் இறந்து போயிருந்தால் சீனாவில் மக்களின் ரியாக்ஷன் இன்னும் மோசமாக இருந்திருக்கும் என நிபுணர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர் பலியான உயிர்களுக்கு சீனா பதில் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் ஆனால் சீனாவின் பலத்தோடு ஒப்பிடும் போது இந்தியா உடனடியாக ராணுவ ரீதியாக பதிலடி கொடுக்க முடியாத நிலைதான் இருக்கிறது ஆனால் வேறு வழிகள் இருக்கின்றன குறிப்பாக பொருளாதார வழி அடுத்தது டிப்ளமேட்டிக் சேனல் என்று சொல்லப்படுகிற சர்வதேச ராஜதந்திர வழி கொரோனா வருகைக்கு பிறகு பல வகையிலும் நெருக்கடிகளை சந்திக்கும் சீனா ஆயுத பலத்தை பயன்படுத்தி அத்தனை பிரச்சனைகளில் இருந்தும் மக்களின் கவனத்தை திருப்ப நினைக்கிறது அதற்கு இந்தியா இடம் தரக்கூடாது என நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர் இந்தியா சீனா எல்லைக்கோடு மூவாயிரத்து நானூற்று நாற்பது கிலோமீட்டர் நீளமானது இதில் பெரும்பாலான இடங்களில் பிரச்சினை இல்லை ஆனால் மேற்கே காஷ்மீரில் தொடங்கி கிழக்கே அருணாச்சல் வரையில் ஏற்கனவே முப்பத்தி எட்டாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் இந்திய நிலப்பரப்பை ஆக்கிரமித்து வைத்திருக்கும் சீனா இந்த மூன்று மாதத்தில் லடாக்கில் புதிதாக அறுபது சதுர கிலோமீட்டர் நீளத்தை ஆக்கிரமித்திருக்கிறது அதாவது இத்தனை காலமாக இந்திய ராணுவம் ரோந்து போய்க் கொண்டிருந்த ஏரியாவில் திடீரென சீனா தனது படைகளையும் ஆயுதங்களையும் குவித்து முகாம்கள் அமைத்துவிட்டது அங்கிருந்து சீன படையை காலி செய்யும் முயற்சியில்தான் இப்போது நமக்கு இந்த இழப்பு நேர்ந்துள்ளது இந்தியா சுதந்திரமடைவதற்கு முன்பிருந்தே சீனாவின் தந்திரம் இதுதான் நாலந்து இடங்களை திடீரென ஆக்கிரமிப்பது இந்தியா அதை பிரச்சனையாக்கி சண்டை போட்டதும் ஒரு இடத்தை கைவசம் வைத்துக் கொண்டு மீதி இடங்களில் படையை வாபஸ் பெறுவது அந்த ஒரு இடம் என்பது ராணுவ ரீதியாக நமக்கு மிகவும் முக்கியமான இடமாக இருக்கும் மேடான பகுதியாக அல்லது தாராளமாக தண்ணீர் கிடைக்கும் பகுதியாக இருக்கும் இப்படியே சில ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஆக்கிரமிப்புகள் செய்து கபலீகரம் செய்வது சீனாவின் உலகறிந்த தந்திரம் தென்சீன கடலிலும் இதே வேலையை செய்கிறது கப்பல் கப்பலாக ரபீஷ் கொட்டி புதிதாக தீவுகளை உருவாக்கி அங்கு படைகளையும் கண்காணிப்பு முகாம்களையும் அமைத்து சிறு நாடுகளை மிரட்டுவது அதன் பழக்கம் நம்மை தவிர பதிமூன்று நாடுகளுடன் எல்லையை ஷேர் செய்கிறது சீனா கிட்டத்தட்ட எல்லா நாடுடனும் இதே பிரச்சினை இருக்கிறது அவை சிறு நாடுகள் என்பதால் வாயளவில் எதிர்ப்பு காட்டுவதோடு முடிந்து போகிறது இந்தியாவிடம் அப்படி முடியாது என்பதை சீனா உணரத்தான் போகிறது என்றாலும் அதற்கு சில காலமாகும் அஸ்துமா மருந்தில் குணப்படுத்திய இங்கிலாந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபதிலிருந்து ஆஸ்துமா தோல் நோய்களுக்கு டெக்சா மெத்தசோன் என்ற மருந்தை டாக்டர்கள் கொடுத்து வருகின்றனர் இதை கொரோனா நோயாளிகளுக்கு கொடுத்தால் பலன் கிடைக்கும் என ஒரு ஆராய்ச்சியில் தெரிந்தது இங்கிலாந்து டாக்டர்கள் இரண்டாயிரம் நோயாளிகளுக்கு கொடுத்தனர் வெண்டிலேட்டரில் இருந்தவர்களில் முப்பத்தி ஐந்து சதவீதம் ஆக்சிஜன் தெரப்பியில் இருந்தவர்களில் இருபது சதவீதம் பேர் இருபத்தி எட்டு நாட்களில் முழுமையாக குணமடைந்தனர் குறைந்த டோஸ் கொடுத்தாலே நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்து வைரஸை வெல்ல உதவி செய்கிறது ஆனால் லேசான பாதிப்பு உள்ளவர்களுக்கு இதை கொடுக்க வேண்டாம் என டாக்டர்கள் தெரிவித்தனர் இந்த சிகிச்சைக்கு மூவாயிரம் ரூபாய் தான் செலவாகிறது முன்பே இதை கொடுத்திருந்தால் ஐயாயிரம் உயிர்களை காப்பாற்றி இருக்கலாம் என்றார் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் மகாராஷ்டிராவில் மறைக்கப்பட்ட ஆயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி எட்டு பலி மகாராஷ்டிராவில் கொரோனாவால் பலியானோர் விவரங்களை அதிகாரிகள் சரிபார்த்த போது ஆயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி எட்டு பலி கணக்கில் சேர்க்கப்படாதது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மும்பையில் மட்டும் எண்ணூற்று அறுபத்தி இரண்டு இறப்பு விடுபட்டிருந்தது 
இதனால் மகாராஷ்டிராவின் பலி எண்ணிக்கை நான்காயிரத்து நூற்று இருபத்தி எட்டிலிருந்து ஐயாயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்தி ஆறு ஆக உயர்ந்தது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இறந்த எண்பத்தி ஒரு பேரையும் சேர்த்து இப்போது மகாராஷ்டிராவின் மொத்த பலி ஐயாயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி ஏழு ஆக உள்ளது ஆயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி எட்டு பேரின் இறப்புகள் சேர்க்கப்பட்டதால் கொரோனா வலி விகிதாச்சாரம் மூன்று புள்ளி எட்டு சதவீதத்தில் இருந்து ஐந்து சதவீதமாக உயர்ந்தது மூவாயிரம் தாண்டிய ஆறாவது இடம் சென்னை திருவிகா நகரிலும் கொரோனா பாதிப்பு மூன்றாயிரத்தை தாண்டியது இதுவரை மூன்றாயிரத்து நாற்பத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ராயபுரத்தில் ஐந்தாயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி ஆறு தண்டையார்பேட்டையில் நான்காயிரத்து முன்னூற்று எழுபது தேனாம்பேட்டையில் நான்காயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி மூன்று கொடம்பாக்கத்தில் மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி எட்டு அண்ணா நகரில் மூன்றாயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி ஒன்று அடையாறில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஒன்று வளசரவாக்கத்தில் ஆயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி நான்கு திருவற்றியூரில் ஆயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு அம்பத்தூரில் ஆயிரத்து நூற்று தொன்னூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஐந்து மண்டலங்களில் மட்டுமே ஆயிரத்திற்கும் குறைவான பாதிப்பு இருக்கிறது மாதவரத்தில் தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி இரண்டு ஆலந்தூரில் அறுநூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது பெருங்குடியில் அறுநூற்று நாற்பத்தி ஆறு சோழிங்கநல்லூரில் அறுநூற்று முப்பத்தி ஒன்பது மணலியில் நானூற்று எண்பத்து மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஊரடங்கிலும் சமயபுரம் காணிக்கை ரூபாய் ஐம்பத்தி இரண்டு லட்சம் சித்திரை திருவிழா நடக்காத போதும் திருச்சி சமயபுரம் கோவில் வெளியே இருக்கும் முண்டியல்களில் பக்தர்கள் காணிக்கை செலுத்தியுள்ளனர் இரண்டு மாதம் காணிக்கையாக ஐம்பத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாயும் நூற்று இருபத்தி ஐந்து சவரன் தங்கம் கிடைத்துள்ளது